தாய்மார்களை குழந்தை செல்வங்களே இந்த ஆலயத்தின் போதகரவர்களே கமிட்டி உறுப்பினர்களே மூப்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் விண்ணையும் இந்த மண்ணையும் என்னையும் உங்களையும் உலக மக்களையும் உலகில் உள்ள அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உருவாக்கிய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே காலை வேளையில் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே அதாவது ஒவ்வொரு ஊழியர்கள் அவர்களுக்கென்று ஒரு முறை எப்படி நாம் செய்தி செய்திக்குள் போக வேண்டும் என்பதை ஒரு முறையாக வைத்திருப்பார்கள் அப்படி நான் வந்து என்னென்னா யார்ட்டையும் பேச மாட்டேன் வந்த உடனே வணக்கம் போடுறதோடு சரி யார்ட்டையும் நான் பேசுவதில்லை நான் இந்த பாடலோடு உங்களை சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் இதுவரை தான் என்னுடைய பன்னெண்டு வருட ஊழியத்தில் ரட்சிக்கப்பட்டது அறுபத்தி எட்டாக இருந்தாலும் இந்த பன்னெண்டு வயது பன்னெண்டு வருட ஊழியத்திலே முதலில் நான் எடுத்துக்கொள்வது நல்ல கருத்துள்ள பாடல்களை அதை திரும்ப திரும்ப பாடக்கூடிய அளவில் அந்த வார்த்தைகள் அமைந்திருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய வா அன்புக்கு இலக்கணம் மனிதர்கள் அல்ல கருத்தராகி இயேசு கிறிசு ஒருவர் தான் அன்பே பிரதானம் அன்பே பிரதானம் அன்பே பிரதானம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நான் பிரதானம் முன்னால் வந்துடும் அன்பு கடைசியில் போயிடும் இதே மனிதர்களாகி என் உள்பட என் உள்பட இந்த நான் மட்டும் மானத்திலிருந்து ஒன்றும் குதிச்சு வந்து விடல ஆக இந்த உலகத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உலகத்தில் வேதாகமத்தில் உள்ள விஷயங்களை கடைபிடிப்பவர்கள் அநேகமாக தமிழ்நாட்டில் யாரும் இல்லை என்பது ஜான் வெஸ்லியை சொல்லலாம் அவர் தான் இந்த சிஎஸ்ஐ சபையை ஆரம்பித்தவர் நமது சபையை இந்த சபையை ஆரம்பித்தவர் மார்டின் லூதர் அவர்கள் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூன்றிலே பிறந்தவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொன்பதாவும் ஆண்டிலே ப்ராட்டர் ஸ்டாண்ட் என்ற அந்த ஒரு திருச்சபையை ஆரம்பித்தது அவரே லண்டனில் ஒருவர் இருந்தார் ஜான் வெஸ்லி மாதிரி ஜான் வெஸ்லிக்கு முன்னால் ஜான் கேல்வின் ஒருத்தர் இருந்தார் வில்லியம் புத்தர் இடையில் ஒருத்தர் முளைச்சு இருந்தார் அங்கே என்ன நடந்ததுன்னா இந்த தொப்பி போடுவாங்கல்ல இந்த ஹேட் வெள்ளைக்காரங்க எல்லாம் கோட் ஷூட்டு போட்டு இந்த தொப்பி போடுவாங்க அதை ஒரு ரவுண்டு தொப்பி போட்டிருந்தா அவர்கள் எல்லாம் உயர்ந்தவர்கள் மிக உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள்னா எப்படி பக்தியில் அல்ல பணத்தில் உயர்ந்தவர்கள் அந்த தொப்பி போடாதவர்கள் அங்கே கொஞ்சம் மட்டமானவர்கள் மட்டமானவர்கள்னா வசதியற்றவர்கள் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்றே அவர்களுடைய கருத்து அங்கேயும் இருந்தது அந்த இன வேற்றுமை அந்த காலத்தில் வெள்ளியம் பூத்தவர்கள் கோயிலுக்குள்ளே போனால் அங்கே இடம் இல்லை வெளியில் நின்று கடவுளை தொழுதுக்கோ இப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் ஒரு இராணுவ வீரர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டார் இப்படி ஒரு தொழுகை தேவையா கடவுள்கிட்ட யார் போனா என்ன எப்படி போனா என்ன எல்லாருக்கும் உரிமைப்பட்டவர் ஆண்டவர் என்று சொல்லி தான் அந்த சால்வேஷன் ஆர்மி என்ற ஒன்றை ஆரம்பித்தார் அவர் அந்த இராணுவத்தில் இருந்ததுனால இராணுவ படைய மாதிரியே இருக்கும் அந்த சர்வீஸ் மார்டின் லூத்தர் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் தொண்ணூத்தைந்து நியாயங்களை கதவில் எழுதி ஓட்டிவிட்டு நல்ல கவனிச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம எல்லாருமே நூறு நூற்றி ஐம்பது இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சொல்லுகிறேன் நமது முன்னோர்கள் ஏற்றுக்கொண்டது கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவ அதுக்கு முன்னால் எல்லாரும் இந்து தான் ஏற்றுக்கொண்டது கிறிஸ்துவாக இருந்தாலும் முதலில் உள்ள சபை ஆர்சி தான் ரோமன் காதல் அந்த சபையிலே நடந்த அக்கிரமங்களை தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் அங்குள்ள போதகர்கள் திருமணம் செய்யக்கூடாது பிரம்மச்சாரியாக இருக்க வேண்டும் பிரம்மச்சாரியாக அவர்கள் முழுவதுமாக ஈடுபடவில்லை இருக்கவில்லை அதனாலே பல பாவங்கள் நடந்தது பல தப்ப தவறுகள் செய்தார்கள் இதை கண்டித்தவர் மாற்றின் லூதர் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான மனிதர் தொண்ணூத்தைந்து நியாயங்களை கதவிலே ஓட்டினார் அவர் சட்டம் தெரிந்தவர் சட்டம் படித்தவர் இறை இயல் படித்தவர் சாதாரண மனுஷன் அல்ல அவர் அவர் கூட ஆண்டவரை சொல்லவில்லை ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இப்படி எல்லாம் நியாயம் செய்கிறார்கள் இது செய்யக்கூடாதுன்னு தான் இந்த சபையை ஆரம்பித்தார் லூத்ரன் சபையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஆரம்பித்தது ஆய ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூன்றிலே பிறந்தவர் 
ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி மூணுலேயே பிறந்தவர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பத்தொம்பதில் இந்த சபையை ஆரம்பித்தார்கள் இதையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா நான் இந்துவாக இருந்து ரட்சிக்கப்பட்டவன் நான் இனத்தை பற்றி பேசவில்லை எந்த இனமாக இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆக இந்த சபை வளர்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த பைபிள் அநேக விளக்கங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறது அதன்படி யாருமே நடக்க முடியாது நானும் சிந்திச்சு பார்க்குறேன் என்னால் அதில் ஒரு வார்த்தையை கூட கடைபிடித்து நடக்க முடியவில்லை இந்த நோட்டிலே எழுதி வச்சுருப்பேன் வேதாகமம் ஒரு ஆழ்கடல் அதில் நீந்தி கரையேற முடியாத ஒரு மனிதன் குமரிமுத்து அவ்வளோதான் உள்ளே போக போக நமக்கு என்னமோ ஒரு அருள் கிடைப்பது போல் ஒரு வெளிச்சம் கிடைப்பது போல் இந்த முகமே ஒரு தேஜஸாக வந்துவிடும் முட்டாளாக இருந்தவரை கூட ஞானியாக்க முடியும் அதுதான் பேதல் அவன் முரடன் முட்டாள் எதுக்கு எடுத்தாலும் கையை வாங்கி அடிப்பார்கள் எல்லாரையும் தம்பி அந்திரையா ஏதாவது தப்பு செய்தா கூட உடனே அடிதான் அப்படி ஒரு முரடனை நீ என்னமோ மீன் பிடிக்காதப்பா நீ வா மனுஷனை பிடின்னு கூப்பிட்டு போனார் ஆண்டவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அந்த ஐயன் பேதர் சொன்னார் ஒரு விஷயத்தை ஒரு முட்டாளாக இருந்தவர் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்று அவர் ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு ஏழு வசனங்கள் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஒரு கிருஷ்ணம் எப்படி இருக்கணும் என்பதை அங்கே வலியுறுத்துகிறார் நாம் எல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம் அவர் படிக்காதவர் ஒரு முட்டாள் இங்கே வலியுறுத்துகிறார் இப்படி இருக்க அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் விசுவாசத்தோட தைரியம் சொன்னார் முதல்ல ஜாக்கிரதையா இருங்க அப்புறம் விசுவாசத்தை கை கைப்பிடியுங்கள் அதன் பிறகு தைரியமா இருங்க நம்ம கொலையா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது அவருடைய எண்ணம் அது உண்மைதான் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்துடைய தைரியத்தையும் தைரியத்துடைய ஞானத்தையும் ஞானத்துடைய இச்சை அடக்கத்தையும் இச்சை அடக்கத்துடைய பொறுமையையும் பொறுமையோட தேவ பக்தியையும் எங்க ஏழாவது இடத்துல சொல்றாரு பாருங்க தேவ பக்தியை ஏழாவது இடத்தில் சொல்லுகிறார் முதலில் சொல்வது ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதையா இருந்தா என்ன வரும் விசுவாசம் ரெண்டு ரெண்டாவது சொல்லப்படுகிறது விசுவாசத்தோட தைரியம் நாம் கோழையாக இருக்கிறோம் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் அது மூன்றாவது நிலையில் சொல்லுகிறார் அதுக்கப்புறம் தான் ஞானம் ஞானம் வந்துட்டா என்ன இருக்கணும் இச்சை அடக்க வர வேண்டும் நேற்றுக்கே நம்ம பார்த்தோம் மனைவியை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் தாய் தங்கை என்று ஒரு ஊழியனாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதன் யாராக இருந்தாலும் அந்த மனிதன் நினைக்க வேண்டியது மனைவியை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் தன் தாய்மார்கள் வயதில் முதிர்ந்தவர்கள் தாய்மார்கள் நமது சகோதரிகள் நமது தங்கைகள் என்று நினைக்க வேண்டும் அதான் இச்சை அடக்கம் ஆறாவது இடத்திலே சொல்லுவார் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை பொறுமை பொறுமையோட தைரியம் பொறுமையோட தெய்வ பக்தியையும் தெய்வ பக்தியோட சகோதர சிநேகிதம் எட்டாவது இடம் சகோதர சிநேகிதம் நல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க பைபிளில் எவ்வளவு ஆழமாக நாம் புரிந்து கொள்ளும்படியாக இருக்கிற ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் பொறுமையோடு தெய்வ பக்தியையும் தேவ பக்தியோடு சகோதர சிநேகிதத்தையும் சகோதர சிநேகிதத்தோடு அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் மொத்தம் எத்தனை விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் இதில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் என்ன எத்தனை காரியங்களை சொல்லுகிறார் இன்னும் உங்களுக்கு பேசாமல் இருக்கீங்க ஆ ஒன்பது அதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க அதான் தெளிவாக இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் நான் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோட விசுவாசம் ரெண்டு விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் மூணு தைரியத்தோட ஞானத்தையும் நாலு ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தையும் அஞ்சு இச்சையடக்கத்தோட பொறுமையையும் ஆறு ஏழாவதுல சொல்லுகிறார் இச்சை பொறுமையோடு தேவ பக்தியையும் தேவ பக்தியோடு சகோதர சிநேகம் தேவ பக்தி நமக்கு உள்ளே நிறைந்து விட்டால் இதயத்திற்குள்ளே வந்து விட்டால் வாயளவில் வரக்கூடாது அதுதாங்க நாவின் வலிமையால் பேசக்கூடாது அது இங்கே வர வேண்டும் இதயத்திற்குள் வர வேண்டும் அதை சொல்லுகிறார் தேவ பக்தியோடு சகோதர சிநேகிதத்தையும் சகோதர சிநேகிதத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் இது இப்படி இருக்க பவுலடியார் ஒன்றை சொல்லுவார்கள் இது ஒன்பது காரியங்கள் இது முதல்ல நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் முதல்ல வந்து தைரியமாக விசுவாசத்தோடு முதலில் ஜாக்கிரதையோடு அப்புறம் விசுவாசத்தோடு அப்புறம் தைரியத்தோடு அப்புறம் ஞானத்தோடு அப்புறம் இச்சையடக்கத்தோடு அப்புறம் பொறுமையோடு அப்புறம் தேவ பக்தியோடு 
சகோதர சிநேகிதத்தோடு அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் நான் பவுலடியாரத்து நேர்மாறாக ஒன்றை சொல்லுவார்கள் ஒன்பது விதமான கனிகளை சொல்வார்கள் கலாத்தியர் அஞ்சாம் அதிக அவரும் பாருங்க இச்சையடக்கத்தை எங்க கொண்டு சொல்றார் இச்சையடக்கம் அதுல எத்தனை இருக்கு முதல்ல டக்குன்னு சொல்லுங்க அதுவும் ஒன்பது பேதரும் நடைமுறைகள் ஒன்பது சொன்னார் ஆணி ஆவியின் கனிகளை பிரித்து சொல்லுகிறார் சமாதானம் என்ற ஒரு கனி ஒன்னு நம்ம மாம்பழமா பலாப்பழமா அந்த பழமா இந்த பழமான்னு பழத்துக்கு போயிடக்கூடாது கனி இன்னும் ஒன்னு எல்லாரும் அப்படி போயிடுறாங்க ஆரம்பத்தில் நான் கூட அப்படிதான் நினைச்சேன் என்னடா ஒன்பது கனியை பற்றி சொல்லுகிறாரே பகுதியார் அவர்கள் ஒன்பது கனியில் ஒன்று மாம்பழம் மா பலா வாழை மூணு ஆச்சு அப்புறம் என்ன கொய்யாப்பழமா அப்புறம் என்ன இப்படி ஒன்பது கனி இந்த கனிகள் தானா என்று நான் ஆரம்பத்தில் நினைத்தது உண்டு வேதாகமத்திற்குள் அது சரியாக போகாத காலத்தில் போன பிறகு அவர் சொல்கிறார் சமாதானம் என்பதும் ஒரு கனி கனியை போன்றது சமாதானம் என்பது ஒரு பலாப்பழத்தை போன்றது ஞானம் ஒரு வாழைப்பழத்தை போன்றது இப்படி ஒன்பது விதமான பழங்களை ஒன்பது விதமான கனியாக அங்கே சொல்லுகிறார் ஆவியின் கனிகள் ஒன்பது சரி பெற்றுவாங்க அப்புறம் ஒன்று குருந்தியர் பன்னெண்டாம் அதிகாரம் நாலு முதல் பன்னெண்டு வரை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு முக்கியமான கணக்கு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மனதில் பாடம் செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆ அறிவு விசுவாசம் குணமாக்குமரம் அற்புதம் செய்யக்கூடிய சக்தி வேறொருவனுக்கு தீர்க்க தரிசனம் ஆறு ஆவிகளை பகுத்தறிதல் கிருஷ்ணபரியாட்ட அந்த ஆவியை பற்றி தான் காலையில் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் கீழே ஆவியை பகுத்தறிதலும் வேறொருவனுக்கு பற்பல பாஷைகளை பேசுவதும் எட்டு வேறொருவனுக்கு பாஷைகளை வியாக்கியானம் பண்ணுதலும் ஒன்பது விதமான வரங்களை இங்கே சொல்லுகிறார் இதுவும் பவுலடியார் அவர்கள் சொன்னதான் ஒன்பது விதமான கனிகளையும் அவர் தான் சொன்னார் சாந்தம் என்பது ஒரு கனி இச்சேடக்கம் என்பது ஒரு கனி விசுவாசம் என்பது ஒரு கனி சமாதானம் என்பது ஒரு கனி சந்தோஷம் என்பது ஒரு கனி ஒன்பது கனி சொன்னாதா சரி பேதர் நடைமுறைகள் ஒன்பதை சொல்லுகிறார் என்னமா யாக்கோவை எழுதிய நிருபம் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் சனத்துக்கு போங்க யாக்கோவை எழுதிய நிருபம் நாலாம் அதிகாரம் எட்டு சரி இவர் என்ன சொல்றாருன்னா முதல்ல ஒண்ணுமே வேண்டாம் நீ கடவுள்கிட்ட போறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தேவனிடத்துல நீ சேர்ந்துரு அவரும் உங்ககிட்ட சேருவார் நீ அவரிடம் போகாமல் அவர் உன்னிடம் வரமாட்டார் ஒரு அற்புதமான விஷயம் யாக்கோ ஐயா சுருக்கமா சொல்றாங்க பேதரையா விரிவாக சொல்லுகிறார்கள் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது தேவன் உங்களிடத்தில் சேருவார் பாவிகளே உங்கள் கைகளை சுத்திகரியுங்கள் இரு மனம் உள்ளவர்களே உங்கள் இதயத்தை பரிசுத்தமாக்குங்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை நீ தேவன் கிட்ட போ அப்போ ஒரு தேவன் உன்னோடு வருவார் அவ்வளோதான் பேதரையா சொல்றாங்க நீ முதல்ல ஜாக்கிரதை ஆயிரு விசுவாசத்தோட இரு தைரியத்தோட இரு ஞானத்தோட இரு இச்சேடக்கத்தோட இரு பொறுமையோட இரு தேவ பக்தியோட இரு ஏழாவது நிலை இவர் எடுத்த உடனே அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் முதல்ல நீ தேவனிடத்தில் சேர்ந்து கொள் அப்பொழுது தேவன் உன்னிடத்தில் சேருவார் இவர் சொல்லுகிறார் இந்த ஒன்பது ஆறு விஷயங்களை சொன்ன பிறகு ஏழாவது இடத்துல தேவபக்தியை சொல்லுகிறார் பேதர ஐயா இதில் யார் சொன்னது சரி ஒரு அற்புதமான விஷயம் அது சிந்திக்க வேண்டும் அது கிறிஸ்தவர்கள் தான் சிந்திக்க வேண்டும் சிந்திச்சிட்டோம்னா நம்ம பெரியாள் நான் உலகம் புறாவும் வலம் இருக்கிறேன் என்றால் இப்படி சிந்தித்ததினால் காதில் கேட்டுக்கிட்டு இந்த காதில் விட்டுட்டு போகிறதல்ல போன உடனே அந்த வசனம் ஐயா என்ன வசனம் எடுத்தாங்க லூக்கா ஏழாம் அதிகாரம் எடுத்தீர்கள் என்று ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை அங்கே படித்தீர்கள் இந்த காதல் வாங்கி அந்த காதல் விடக்கூடாது சரி 
ஐயா பேதர் சொன்னது சரியா யாக்கோ ஐயா சொன்னது சரியா ஐயா நீங்க உங்களுக்கு கிருஷ்ணபுரம் நீங்க சொல்லக்கூடாது ஐயாவும் சொல்லக்கூடாது சபை மக்கள் யாராவது சொல்லுங்க இதுல யார் சொன்னது சரி என்ன டெத் சைலண்ட் ஆயிடுச்சு யார் சொன்னது சரி என்ன எல்லாம் பேசாம இருக்கீங்க ஐயா இதில் யார் சொன்னது சரி பேதர் ஐயா சொன்னது சரியா யாக்கோப் ஐயா சொன்னது சரியா என்னமோ பய உணர்வு வந்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன் பயந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னங்க அப்போ பேதர் முட்டாளா அப்ப பேதர் முட்டாள் என்கிறீர்கள் கிறிஸ்துவர்கள் பெரியமான என் அன்பு சகோதரிகளே தாய்மார்களே பெரியவர்களே ரெண்டு பேரும் சொன்னது சரி ரெண்டு பேரும் சொன்னது சரி உண்டியிடம் அன் ஆவியின் கனி ஒன்பது வரவில்லையா வரங்கள் ஒன்பதில் ஏதாவது ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளவில்லையா இல்ல ஆவியின் கனியில் ஏதாவது ஒன்றை அதாவது சமாதானம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இந்த நாட்டிலே இந்த வீட்டிலே அப்படிப்பட்ட இந்த இடத்திலே ஒன்பது நடைமுறைகளை பேதர் சொல்லுகிறார் ஒரே ஒரு வார்த்தையில் தேவனிடத்தில் சேருங்கள் அப்பொழுது தேவன் உங்களிடத்தில் சேருவார் முடிச்சுட்டார் இவர் ரெண்டு பேரும் சொன்னது சரி நீங்கள் உண்மையான பக்தி உள்ளவர்களாக பொறுமையோடு இல்லை என்றால் பேதர் வழியில் வாருங்கள் நீங்கள் கற்று உணர்ந்து விட்டீர்களா தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்களா எது உண்மை எது பொய் கிருஷ்ணபையாரிடம் பேசினேன் தெருள் மருள் தெருள் இருள் மருள் அருள் நாலாவது இடத்து தான் அருள் எடுத்த உடனே உங்களுக்கு அருள் கிடைக்காது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் நான் ஒரு புரட்சி பேச சுவிசேஷனாக இருக்கிறேன் எனக்கு பொய் சொல்ல பிடிக்காது வேஷம் போட பிடிக்காது அதுதான் நேற்றுக்கு மனம் பற்றி பேசினேன் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமும் இன்னதென்றறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாக வேண்டும் அதான் நேத்தகி இன்னைக்கு சொல்றேன் இந்த ஆவியின் கனியில் ஏதாவது ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா ஒன்பது வரங்களில் ஏதாவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா எந்த வழியில் எதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் பேதர் வழியில் போனால் கற்றுக்கொள்ள முடியுமா அவர் சுத்தி வாங்குறார் உண்மையாகவே அவர் சொன்னது மிக சரி ரெண்டு பேரும் சொன்னது சரிதான் ஆனால் ஒரு பேதர் என்ற அந்த மூடன் அந்த முட்டால் சொன்னது தான் சரி மிகவும் சரி எப்படின்னா நீ இன்னும் தெளிய தெளிவடையவில்லை ஐயா நீ ஜாக்கிரதையா இருந்துக்க வேதாகமத்தில் ஆ இப்போ ஜாக்கிரதையாக முதல்ல இரு அப்புறம் வேதாகமத்தை எடுத்துக்கிட்டு விசுவாசத்தோடு இரு இந்த ரெண்டையும் கை கொண்டால் நீ உனக்கு தைரியம் வேண்டாமா தைரியத்தோடு இரு ஏன் இந்த தைரியத்தை பேதர் சொன்னார்னா அவருக்கே அவரே ஓடி போயிட்டார் ஐயா நேசு பெருமான் சிலுவையில் அடைந்த பிறகு உயிர் தெளிந்த பிறகு அதை கண்ணால் பார்த்துட்டு அவரே கிரேக்கத்துக்கு ஓடிவிட்டார் ஏன்னா அந்த நாட்டில் எல்லாருக்கும் சிலுவை மரணம் தான் திருட்டு புயலுக்கும் கொள்ளையடிக்கிறவனுக்கும் கற்பழிக்கக்கூடியவனுக்கும் எவனாக இருந்தாலும் சிலுவை மரணம் இஸ்லாமிய நாடுகளில் கல்லெழுந்து கொள்வார்கள் இல்லை என்றால் எழுபது சவுக்கடி என்று ஒன்று சொல்வார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு விதத்தில் நம்ம இதில் நம்ம நாட்டில் என்ன இருக்குன்னா தூக்கு தண்டனை ஆயுள் தண்டனை இதில் சாகும் வரை தூக்கும்பாங்க அறகுறையாக தூக்கில் போட்டு இறக்கிடக்கூடாதான் சாகும் வரை அவன் செத்துட்டானா டாக்டர் ட்ரெஸ் பண்ணிக்கல இறக்கிதான் சாகும் வரை தண்டனை இங்கே சொல்லுகிறார்கள் பேதரையா அவர்கள் நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாரு விசுவாசத்தோட இது தைரியத்தோட இது ஞானத்தோட இது ஞானம் வந்தாலே எல்லாம் வந்துடும் நாலாவது இடத்துக்கு வந்துட்டோம்னா இந்த ஞானம் வந்தாச்சு ஞானம் வந்த பிறகு என்ன வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உண்மையான ஞானத்தை பற்றி சொல்கிறேன் பொய்யான ஞானமும் பொய்யான பக்தி நிறைய இருக்குது அதில் உண்மையான ஞானம் வந்துவிட்டால் தெளிவடைந்து விட்டோம் அப்புறம் என்ன வந்துடும் இச்சை அடக்கம் வந்துடும் ஆகா இச்சை அடக்கம் மிக முக்கியம் இந்த ஒம்பது விஷயத்தில் சென்று ரொம்ப முக்கியம் இசை அடக்கம் இச்சை அடக்கத்துக்கு பிறகு பொறுமையை சொல்கிறார் இதெல்லாம் இந்த ஆறு விஷயத்தை காப்பாற்றி கொண்டால் தேவன் உன்னோடு இருப்பார் இது பேதர் சொல்வது நீ இந்த யாரு விஷயத்தையும் கடைபிடித்து விட்டாயா மகனே மகளே என் அன்பு கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே யாக்கோ ஐயா சொல்லுகிறார் என் மகனே என் மகளே நீ இந்த ஆறு விஷயத்தில் சரியாக இருந்து கொண்டாயா இருந்துட்டா நான் சொன்னது சரி நீ முதல்ல தேவன் கிட்ட போ தேவன் உன்னோடு வந்து விடுவார் நீ கூட 
அதனால் உன்னை நேசிக்கிறேன் எவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை சொல்லுகிறார்கள் அறிஞர்கள் எவ்வளவு பெரிய மேட்டர் வருத்தம் எப்படி பெற்றுக்க முடியும் ஆவியின் மரங்கள் ஒன்பது தான் எதை பெற்றுக்க முடியும் பற்பல பாஷைகளை பேசுகிறார்கள் அதில் உண்மை இல்லை என்பதே என்னுடைய கருத்து வேணா நான் ஐஇஎல்சி டிஎல்சி ஆர்காடு லுத்திரன் இங்கே நமக்கு பல கட்சி ஆயிடுச்சு இந்த லுத்திரன்லேயே பல கட்சி லண்டன் மிஷன் அவன் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு போன பிறகு சிஎஸ்ஐ ஆயிடுச்சு அதை ஜான் கேல்வின் என்பவர் ஆரம்பித்தது அதை முற்றிலுமாக பரப்பியது ஒரு நொடி பொழுதியில் எல்லாவற்றையும் சொல்லக்கூடிய திருக்க தரிசன பரம் அவரிடம் இருந்தது இந்த பக்கத்திலே அதாவது மேற்கிந்திய நாடு தொடும் இடத்தில் இருக்கிறது ஜெர்மன் மேற்கிந்திய நாட்டிலே தொடும் இடம் இப்ப கனடா அங்க நீங்க பறந்துட்டீங்கன்னா பிராங்க்போர்ட் அந்த விமான நிலையத்திலிருந்து துரண்டோ டொரண்டோ விமான நிலையம் கனடாவுக்கு போனோம்னா ஏழரை மணி நேரம் ஆகாயத்திலே பறக்கணும் கீழே புறம் அட்லாண்டிக் ஓசியன் தான் அங்கே சின்ன சின்ன தீவுகள் அவ்வளோதான் கப்பல் போகாது துறைமுகங்கள் இல்லை ஆனால் அட்லாண்டிக் ஓசியன் ஏழரை மணி நேரம் பறக்கிறான் டொரண்டோ போவதற்கு அங்கே மேற்கிந்திய நாடு முழுமை விட்டு விடுகிறது அதான் மேற்கிந்திய நாடு மேற்கத்திய நாடு மேற்கு இந்திய நாடு இல்லை மன்னிக்க வேண்டும் மேற்கத்திய நாடு இந்த மார்டின் லூதன் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான மனிதர் தேவ மனிதன் அவர் தொண்ணூத்தைந்து நியாயங்களை கதவில் ஒட்டிவிட்டு வெளியே வந்து போராட்டம் பண்ணினார் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அவரையும் பெட்ரோலை ஊற்றி கொளுத்துறதுக்கு ஒரு கூட்டம் தயாராக இருந்தது பலரை எரித்தார்கள் பலரை கொண்டார்கள் இந்த புரோட்டஸ்டாண்ட் என்ற இந்த ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பலர் உயிர் நீத்திருக்கிறார்கள் அப்படி பலர் செத்து ரத்தம் செஞ்சு வந்ததுதான் ஐஇஎல்சி லுத்ரன் லுத்ரன் சபை கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா சிந்திக்கிறதுனால சொல்கிறேன் அந்நிய பாஷைகள் பேசுனா கரெக்டாக பேசு நான் ஒருத்தர் கேட்டேன் நிறைய பாலைய பாஷைகள்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தார் மேடையில் அதை எப்போ தான் சிதம்பரத்தில் நானே மிரள்ற மாதிரி பா நூலமோ பேசுகிறார் அது என்ன அவர் ரஷ்யா ரகசியமாக தனியாக கூப்பிட்டையா இதை பேசுனீங்களே இது என்ன பாஷை ஜெர்மனா இல்லை லத்தீனா இல்லை கிரேக்கமா எனக்கு புரியலையா இது என்ன பாஷை என்ன அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரத்தில் மேடையிலேயே இல்லை ஆள் இதை வர்றையா சொல்கிறேங்க வந்து சொல்கிறேங்கன்ட்டு போனவர் நான் வரவே இல்லை இப்படி போய் சொல்லுகிறார்கள் வேதாகமத்தை வைத்து கொண்டு அதுக்குத்தான் நீங்கள் வரங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு ஆவியானவர் ஒருவரே ஊழியங்களில் வித்தியாசங்கள் உண்டு கர்த்தர் ஒருவரே கிரியைகளிலேயும் வித்தியாசம் உண்டு நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற தேவன் ஒருவரே எப்படி எனில் ஆவி அவன் அவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு என்று அளிக்கப்படுகிறது எப்படி எனில் ஒருவனுக்கு ஆவியினாலே ஞானத்தை உணர்த்தும் வசனமும் வார்த்தையும் இதில் ஆரம்பிச்சா பாசைகளுக்கு வியாக்கியானம் சொல்வது ஒன்பதாவது நிலை ஒன்பதாவது இடம் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் இதை எதை பெற்றுக்கொள்ளப் போகிறீர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய இது சாதாரண விஷயம் அல்ல இதெல்லாம் நான் நிறைய சிந்திப்பேன் அது எனக்கு கூட போய் ஜபம் பண்ணேன் தூங்கலை இங்கே வந்தோடனே தூக்கம் வருது அதில் காலையில் டிபனை நல்லா கொடுத்துட்டாங்களா அருமையான டிபனை கொடுத்தாங்க காலையிலேயே தூக்கம் வருது ஏன்னா ராத்திரி பூரா தூங்கலை ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் என் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆவியின் மரங்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதில் எனக்கு பிடித்தது குணமாக்குகின்ற பரம் இந்த உலகத்திலே நோயாளிகள் பெருத்து விட்டார்கள் இந்த உலகத்திலே நோயாளிகள் பெருத்து விட்டார்கள் அதனால ஏசப்பா எனக்கு அந்த நோயை தீர்க்கக்கூடிய குணமாக்கு மரத்தை கொடுங்கள் தீர்க்க தரிசனம் எனக்கு தேவையில்லை அது பவுலடியா இருக்கின்றவர்களுக்கு அப்போ அங்கு நுழையவே முடியாது திருக்க தரிசன வரம் என்றாலே அங்கு நுழைய முடியாது ரெண்டு பொருந்தியர் பதினொன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஏழு வரை வாசியுங்கள் அங்கே தெரியும் சொல்லுங்க எதை எழுதிங்க ரெண்டு பொருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஏழு பதினொன்று ரெண்டு பொருந்தியர் பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு முதல் இருபத்தி ஏழு என்ன அற்புதமாக சொல்கிறார் இங்கே அவர்கள் எபிரேயரா நானும் எபிரேயன் அவர்கள் இசுரவேலரா நானும் இசுரவேலன் அவர்கள் ஆப்ரகாமின் சந்ததியா நானும் அந்த சந்ததியை சார்ந்தவன் தான் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரரா 
நான் அதிகம் நான் ரொம்ப ஊழியம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப அதிகமான ஊழியம் ஆ நான் புத்தியினமாய் பேசுகிறேன் அப்படி நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் நான் பைத்தியம் பிடித்தவனை இப்போல் பேசுவதாக நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் நான் அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டவன் அதிகமாய் அடிபட்டவன் அதிகமாய் காவல்களில் வைக்கப்பட்டவன் அநேகம் தரம் மரண அவஸ்தையில் இருந்தவன் இது வாட் இஸ் மீனிங் ஒன்று குறைய யூதர்களால் ஒன்று குறைய அவர் யூதர் தான் அடித்தவனும் யூதர் தான் எவிரே ஏர் என்றாலே அவர்கள் யூதர்கள் யூதர்கள் என்றாலே அவர்கள் இசவேலர் அந்த காணான் தேசம் நம்ம மெட்ராஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பம்பாய் கொஞ்சம் பெருசு அந்த மெட்ராஸ் சுற்றளவில் முந்தில் ஒரு பகுதி தான் உங்களுக்கு வந்து இஸ்ரேல் நாடு அங்கே இறங்கி நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவ பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் தாடி வச்சுருந்தா சிலர் தாடி இல்லாமல் இருக்காங்க அது கொஞ்சம் வித்தியாசம் அது தான் என்ன சொன்னால் அந்த பன்னெண்டு சீடர்களில் இயேசுவும் ஒருவராக இருக்கிறாரே அடையாளம் தெரியல எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கான் இது எப்போ யார் ஏசு என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவில் எல்லாரும் தாடியை வளர்த்துக்கிட்டு இந்த டோல் ஃபிகர் நம்மெல்லாம் குள்ளம் கொஞ்சம் குள்ளம் கொஞ்சம் வளர்த்தி அதை விட கொஞ்சம் வளர்த்து இல்லை அவனுங்க எல்லாமே ஆரடி அவர்கள் எல்லாருமே பகுத்தறிவு பெற்றவர்கள் ஆறாவது தானே பகுத்தறிவு ஆறாவது பகுத்தறிவை பெற்ற ஆரடி மனிதர்கள் யாரை பார்த்தாலும் ஏசு கிறிஸ்து மாதிரியே இருக்கும் யாரை நான் எவனை கட்டி முத்தமிடுகிறேனோ அவன் தான் ஏசு கிறிஸ்துன்னு சொன்னான் யுதாஸ் காரியத்து அடையாளமே தெரியாமல் இருந்தார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார் இங்கே ஆமா நான் அதிகமாய் விட்டறதுக்கு போவோம் எப்பவுமே விளக்கம் சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் சிலர் விளக்கம் சொல்ல மாட்டாங்க மொத்தமாக படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது ஆ நான் அதிகமாக பிரயாசப்பட்டவன் அது விட்ட இடத்துல இருந்து படிங்க கிறிஸ்தப்படுறண்ணா ஒன்று குறைய எங்கே தானே வந்தோம் யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக ஐந்து முறை அடிபட்டவன் வாட் இஸ் த மீனிங் யாரா விளக்கம் சொல்லுங்களேன் அந்த நாட்டிலே நாற்பது அடி தான் கண்டனை சவுக்கடி நாற்பது அதுவும் ஒன்று குறைய நாற்பதுன்னா முப்பத்தொன்பது முப்பத்தொன்பது அடி அடிச்சுட்டு போயிடுவானுங்க நாற்பது அடி அடிச்சாதான் தண்டனை நிறைவேறிட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் தண்டனை நிறைவேறி விட்டது அப்புறம் அடிக்க முடியாத அதனால் முப்பத்தொம்பது அடி அடிப்பானுங்க போயிடுவானுங்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து திருப்பி வருவானுங்க ஏன்னா முப்பத்தொம்பது அடிப்பட்ட காயம் இரத்த காயம் அதெல்லாம் டாக்டரை கொண்டு வந்து உடனே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பான் மறுபடி அது ட்ரீட்மெண்ட் அது புண் ஆறணுன்னா திருப்பி வருவான் முப்பத்தொம்பது அடி அடிச்சுட்டு போயிடுவான் இன்னும் தண்டனை முடியலை இப்படி யூதர்களால் ஒன்று குறைய நாற்பது அடியாக நூற்றி தொண்ணூத்தைந்து பிறம்படிப்பட்டவர் அந்த மகான் பவுலடியார் அவர்கள் அடுத்த சொல்லுங்க இப்போ புரிஞ்சு போச்சா ஏதாவது சிலருக்கு புரியாமல் இருக்கு ஏன்னா ஒன்று குறைய நாற்பது அடின்னா ஐந்து முறையாக அடிப்பட்டார் அந்த நாட்டினுடைய சட்டம் அதை நாம் போய் ஆராய்ச்சி பண்ண பெரியவர்கள்ட்ட கேட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த நாட்டினுடைய சட்டம் நாற்பது அடி அடிச்சுட்டா தண்டனை முடிஞ்சு போச்சு நாற்பது அடியோடு முடிஞ்சு போச்சு இவன் நாற்பது அடி அடிக்கக்கூடாது நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சாவது அடி அடிக்கும் போதே அவன் செத்து போயிடணும் அதுக்கு பல காலகட்டங்கள் இருக்கிறது ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நாட்டில் கிறிஸ்துவுக்கள் பிரியமானவர்களே ஒன்று குறையே நாற்பது அடியாக யூதர்களால் அடிபட்டவன் மிலார்கள் வாரியல் சொல்லுவோம் இல்லை விளக்குமாறு போன்றது அந்த மிலாறு என்பது ஒரு தரம் கல்லறி பட்டார் கல்லெடுத்து அடிச்சுட்டானுங்க அவரை மூன்று முறை கப்பல் சேதத்தில் மாற்றிக்கொண்டார் கடலிலே ஒரு இராப்பகல் முழுவதும் போக்கினேன் ஐயோ இதுக்கு மேலே படித்தா எனக்கு வைத்தியம் முடியும் என்ன வார்த்தை நாம் எல்லாம் இன்னைக்கு நின்று என்று கிறிஸ்தவர்கள் என்று தலை தூக்கி நிற்பதற்கு வேதாகமத்தை பிடிப்பதற்கு பிரசங்கம் செய்வதற்கு இந்த உலகத்திலே உள்ளோ ஒழுக்கத்தோடு உண்மையோடு நேர்மையோடு வாழ்வதற்கு அவர்கள் என்ன பட்டார்கள் அநேகம் தரம் பிரயாணம் பண்ணினேன் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் ஆறுகளால் வந்த மோசங்களிலும் கள்ளரால் திருட்டு பயல்களால் வந்த மோசங்களிலும் என்னுடைய சுய ஜனம் ஏசு கிறிஸ்துவ எப்படி சொந்த ஜனம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ பவுலடையர் அடியாரையும் அப்படித்தான் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இவரை அந்த இனம் மதிக்கவில்லை படிங்க திருப்பி 
அந்நிய ஜனங்களால் வந்த மோசங்களிலும் பட்டங்களிலும் பட்டணங்களில் உண்டான மோசங்களிலும் வனாந்தரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் சமுத்திரத்தில் உண்டான மோசங்களிலும் கள்ள சகோதரரிடத்தில் உண்மையான சிநேகிதம் போல் பழகுவானுங்க உடர்ந்து கேட்கறதெல்லாம் செய்வானுங்க ஒரு சீடனாவே மாறிடுவானுங்க பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அப்படியே கேட்பான் அப்படியே கேட்டு 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 கடைசியில் குழியில் தள்ளி மூடிப்படுவானுங்க அதான் கள்ள சகோதரர்களால் வந்த மோசங்களிலும் ஏன்னா திருட்டு பயல்களில் சகோதரர் என்று சொல்கிறார் கூடவே இருக்கக்கூடியவர்கள் எதிரி கூட இருக்க முடியாது புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நண்பர்கள் தான் அந்நிய அந்நியமாக பழகிற நண்பர்கள் தான் இருக்க முடியும் அதைத்தான் அங்கே வலியுறுத்துகிறார் நாம் அதை விவரித்து அந்த வியாக்கியானத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது கள்ள சகோதரர்களால் வந்த மோசங்களிலும் பிரயாசத்திலும் வருத்தத்திலும் அநேக முறை கண் விழிப்புகளிலும் பசியிலும் தாகத்திலும் அநேக முறை உபவாசம் உபவாசம் என்றாலே என்ன ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டில் இருக்கிறோம் இன்னும் உபவாசம்னா என்னென்னு நமக்கு புரியல அதை அவர் சொல்லுகிறார் அநேக முறை உபவாசங்களிலும் அந்த அந்த உபாசத்தை பற்றி ஒரு மூணு நாள் பேசணும் உங்ககிட்ட அது அப்புறம் இன்னொரு முறை குளிரிலும் நிர்வாணத்திலும் இருந்தேன் துணியெல்லாம் அவித்து நிர்வாணமாக்கி இருக்கிறார்கள் அந்த கொடுமைக்காரர்கள் ஒரு தேவ ஊழியனை அதுவும் சொந்த ஜனங்கள் அதுவும் எவரையே ஜனங்கள் யுத ஜனங்கள் எப்படி அடிபட்டு மிதிபட்டு வந்தது தான் நமக்கு இந்த வேதாகமம் இந்த வேதாகமத்துக்குள்ள தான் ஒன்பது விதமான கனியை வைத்து விட்டார்கள் ஒன்பது விதமான மரங்களை அங்கே உள்ளே வைக்க வைத்திருக்கிறார்கள் ஒன்பது நடைமுறைகளை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மூணையும் படித்தாலே போதும் அவ்வளோதான் இந்த மூன்றையும் கடைபிடித்தாலே போதும் வேற ஒன்றும் வேண்டாம் அப்போதான் அந்த சரியாகாத மனம் சரியாகிவிடும் எப்படி மனசை எப்படி போகிறதுனா மனசை பற்றி முப் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் பேசலாம் மேட்டர் இருக்கு நான் நேற்றுக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தில் சொல்லிட்டேன் அதை நோ அதை வந்து முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாள் பேசலாம் இந்த மனம் பற்றி கையளவு இதயத்திலே கடல் அளவு ஆசையை வைத்தவர்கள் தரும் சாதாரண விஷயம் இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பேதர் சொன்னதும் சரி யாக்கோபு சொன்னதும் சரி அடியார் பொகலடியார் அந்நிய ஜனங்களிடம் பட்ட வேதனைகள் சொந்த ஜனங்களிடம் பட்ட வேதனைகள் ஆறுகளால் வந்த மோசங்கள் பட்டணத்தால் உண்டான மோசங்கள் சமுத்திரத்தில் உண்டான மோசங்கள் கள்ள சகோதரரிடத்தில் உண்டான மோசங்கள் எவ்வளவு அவசியப்பட்டு நமக்கு இந்த பைபிளை இங்கே கையில் கொடுத்து இருக்கிறார்கள் இதுதான் நான் பைபிளை பற்றியே வியாக்கியானம் பண்ணுவேன் எங்கே போனாலும் இதை தமிழ் சுத்த தமிழில் சொன்னால் சுபி சேஷம் அந்த ஷே வடமொழி ஆனதுனால அதை சொல்கிறதில்ல வேத புத்தகம் அதாவது பரிசுத்த வேதாகமம் முழுவதும் வடமொழி சொல் இல்லை பரிசுத்த வேதாகமத்தில் வட சொல் வடமொழி சொல் இல்லை சுபி ஷே ஷேனா இந்த ஷா அந்த பா போட்டு ஒரு ஷா போடுவோம் இல்லை அது வடமொழி அது நம்ம மெய்யெழுத்தில் வந்து மாட்டிக்குவோம் அது அதை விட்டுரும் வனமோ ஆக அந்த ஷே என்பதை அவர் வெறுத்தார்கள் நேற்றை சொன்னமில்ல வர வேணும் எனது அரசே அதில் சொன்ன படியோர் பவ மோசனா பரலோக சிம்மாசனா முடியா தருள் போசனா முதன்மா மறை வாசனா நேற்றுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டேன் சந்தேகம் இருந்தால் இன்னைக்கு மேடையில் கேட்டுக்கங்க சொல்கிறேன் அதுக்கு இங்கே நம்ம கொடுக்கப்பட்டது அரை மணி நேரம் தான் இன்னைக்கு மேடையில் சந்தேகம் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்லுவேன் அவ்வளோதான் நான் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரல ஆனால் தெரிந்து கொண்டவைகளை கொஞ்சமாக இருந்தாலும் சுத்தமாக தெரிந்து கொண்டேன் சந்தேகம் வந்துவிட்டால் ஓடுவேன் படித்த புலவர்களிடம் கிறிஸ்துவக்கள் பிரியமானவர்களே நேற்று மனம் பற்றி பேசினோம் அந்த மனதிற்குள் எதை வைக்க வேண்டும் என்று இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த இதயத்தில் எதை ஏற்றுக்கொண்டு அங்கே வைக்க வேண்டும் அந்த பாரச்சுமை குறைந்துவிடும் இந்த விஷயங்களை நாம் இந்த ஒன்பது காரியங்களை நாம் நடைமுறைப்படுத்தினாலே இதயம் சுத்தமாகிவிடும் அங்கே இருக்கிற சாக்கடை கலண்டு ஓடிவிடும் இதான் உண்மை சாதாரண விஷயம் அல்ல இது இதை நீங்கள் விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதான் அங்க உண்மையான விசுவாசம் வந்தால் மனம் சரியாகி பிரியமானவர்களே பேதரடியார் சொன்னதும் சரி யாக்கோபையா சொன்னதும் சரி இந்த ரெண்டு பேரும் சொன்னது முதிர்ந்த 
தெளிவு ஞானம் கிடைத்துவிட்டால் யாக்கோபு சொன்னது சரி அந்த முதிர்ந்த தெளிவும் ஞானமும் கிடைக்கவில்லை என்றால் பேதரையா சொன்னது சரி ஆக இதோடு நீங்கள் வாழ வேண்டும் இதைத்தான் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் வேதாகமத்திலே பல விஷயங்கள் வந்து மாற்றியிருக்கிறது என்று மாலை நற்செய்தி கூட்டத்திலே ஒரு அருமையான விஷயத்தை சொல்ல இருக்கிறேன் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆவியின் கனிகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆவியின் வரங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அந்த பரிசு தாவியானவரின் நடைமுறைகளை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் தேவதாசர்கள் நமக்கு என்ன சொன்னார்களோ அதுவே அவ அவர்களே கடைபிடிக்க முடியாமல் திணறுகிறார்கள் சில இடங்களிலே அவர்களே கடைபிடிக்க முடியாமல் திணறி போய் நிற்கிறார்கள் அப்போ ஏசப்பா கூட இருந்தாங்க அதனால் கவலைப்படல நம்ம உயிரை உடலை எல்லாம் அவர் காப்பாற்றிக்க வரணுன்ற ஒரு தைரியம் இருந்து அதே நேரத்தில் அப்படி தைரியமாக இருந்த பேதர் தான் புயலும் காற்றும் வந்தோன்னா ஐயையோ நான் சாக போகிறேன்ற ஒன்று தூக்கிட்டு இருந்தவர் எழுந்திருச்சுட்டார் புரியுது அவங்களுக்கு பேதருக்கே அந்த கதின்னா நமக்கு இந்த கதி அவர் முற்றும் ஆண்டவரோடு இருந்தவர் நீ மனுஷனை பிடிக்கிறதுக்கு பாடானார் அதுலேயும் ஒரு ரகசியம் தெரியுமோ பேதர வடிகள் இங்கே பதிமூணு கடிதங்கள் எழுதியிருக்கிறதாக நான் சொன்னேன் மொத்தம் பதினாலு கடிதங்கள் அப்போ சில நடவடிக்கைகளில் அவர் பங்கு பெற்றதால் பதினாலு நடவடிக்கைகளில் அவர் பங்கு பெற்றிருக்கிறார் அதனால் அதையும் சேர்த்துக்க வாங்க பவுலடியார் சொன்ன சில விஷயங்களை அதிலும் கொள்வார்கள் ஆக இந்த பதிமூன்று அந்த கடிதங்களில் எபிரேய கடிதம் அவர் எழுதினாரா என்ற சர்ச்சைக்குள் இருக்கிறது தலைப்பிலே பவுசத்தை பாருங்க அதில் இருக்காது எல்லா கடிதங்களிலும் அப்போ சொல்லலாம் இங்கே பவுல் எழுதிய நிருபம் பவுல் எழுதிய நிரூபம் எபிரேயரில் மாத்திரம் இருக்காது அந்த நிருபம் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் யார் அதை எழுதியவர் யார் என்ற சர்ச்சையில் இன்று வரை இருக்கிறது அப்போ அப்போ சில நடவடிக்கைகளோட பதிமூன்று கடிதங்கள் அவர் எழுதியதாக உறுதி செய்து விட்டு விட்டது பழைய ஏற்பாட்டில் அதிகமாக ஊழியம் செய்தவரும் அதிக கடிதம் நிருபங்கள் எழுதியதும் அநேக சபைகளை கட்டியவரும் அநேக அவஸ்தைப்பட்டவரும் சிறையில் இருந்தவரும் நமக்காக நேத்தி சொன்ன ரோமாபுரி சிறையிலே மலம் ஜலம் முட்டளவு மலம் ஜலத்திலே நடத்தினார்கள் அந்த சண்டாளர்கள் அந்த தேவ மனிதனை இப்படியெல்லாம் நமக்கு உழைத்தார்கள் தந்தார்கள் இந்த வேதாகமத்தை அதான் அதை சுவிசேஷம் என்று சொல்லும் போது சேஷம் என்றால் அங்கே ஒரு பொருள் வரும் சேஷம்னா சிந்தி கிடந்தது செதிரி கிடந்தது எல்லாம் ஓடி போயிட்டாங்க தோமா அங்கே வந்துட்டார் கோபா குருதர் ஓடி போயிட்டார் ஒருத்தர் எமையல் பல பக்கம் அது உங்களுக்கு விபரம் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் நமக்கு தருவார்கள் பொறுத்திருங்கள் பேதரையா கிரேக்கத்துக்கு ஓடி போயிட்டார் கிரேக்கத்தை வலம் வந்த பிறகு ரோமுக்கு வருகிறார் வாடிகனிலே முதல் போப்பாண்டவர் அவர் தான் நம்ம ஒன்றா தான் இருந்தோம் தாய்ச்சபை அதை மார்ட்டின் லூதர் அவர்கள் வந்த பிறகு அவர்கள் செய்த அநியாயங்களால் தொழுகை முறையை மாற்றினார்கள் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ குடும்பத்தோட இது தவறு செய்ய முடியாது என்பதை மார்ட்டின் லூதர் அடியார் தான் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் சீர்திருத்தத்தை கொண்டு வந்தவர் ஜான் வெஸ்லி நிறைய புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு அற்புதமான ஊழியர் மாற்றில் லூத்தர் அவர்கள் அவர்கள் இல்லை என்றால் இந்த அற்புதமான விஷயங்களில் வேதாமத்துக்குள் வந்திருக்க முடியாது கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நான் ரெண்டாவது அடுத்த வருஷமோ இல்லாத அடுத்த வருஷமோ நான் இங்கு வருகை தரும்போது ஆவியின் கனி ஏதாவது ஒன்றை பெற்றிருக்கக்கூடியவர்களாக உங்களில் யாராவது இருக்க வேண்டும் நான் ஜெபிக்கிறேன் தொடர்ந்து ஆவியின் கனிகளில் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அது சமாதான கனியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தில் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் சமாதானம் இல்லை வீட்டுக்குள்ளும் சமாதானம் இல்லை வெளியிலும் சமாதானம் இல்லை அதனால் சமாதான கனியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆவியின் மரங்களில் நீங்கள் குணமாக்கும் மரத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதை எப்பொழுது வந்தாலும் அடுத்த வருடமோ அதுக்கு அடுத்த வருடமோ அதுக்கு அடுத்த வருடமோ எப்பொழுது வந்தாலும் அதை கண்டு நான் கழிக்க வேண்டும் அதாவது பொய்யான அந்நிய பாஷைகள் நிறைய இருக்கிறது பேசக்கூடாது அதனுடைய அர்த்தத்தை நான் இப்போ ஒரு பாஷையில் பேசுகிறேன்னா அந்த அர்த்தத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஏ உனக்கு தெரியாதா எனக்கு அவர் பேசுறது தெரியுதியா ஆமாம் ஜெர்மனிலேயே பேசுகிறார் அவர் எனக்கு தெரியும்னு இவர் அந்த பாஷைக்கு விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் இந்த மொழி இது என்று சொல்ல வேண்டும் எனக்கு பிரதர் ஒருத்தர் இருக்கார் பிரதர்னு தான் சொல்லுவான் அவரை அவர் எடுத்த உடனே ரீ பாப்பா 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 கோழியை கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுவார் 
அவரையே கேட்டேன் ஐயா சந்தியாக அவர்களே ரீ பா 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 பான்னு சொல்கிறீங்களே அதை அர்த்தம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா அர்த்தமெல்லாம் யாருக்கு ஐயா தெரியுதுங்க அப்போ சொல்லாதீங்க ஐயா பரிசாவியானவரை கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கு ஐயா அவர் மன்னிக்க மாட்டார் ஐயா இது என்ன ஐயா ரீ பா 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 பான்னா இப்படி இருக்கிறது நான் அதை முற்றிலும் அல்லேலும் ஐயா சொல்லுவேன் அப்படி எனக்கு ஜெர்மன் தெரியாதுங்க எங்களை நான் ஜெர்மனில் இப்போ பேசணும் ஜெர்மன் பாஷை தெரிந்தவர்கள் கூட்டத்தில் யாராவது இருக்க வேண்டும் அவர்கள் மற்றவர்கள் ஏன் அந்த ஆள் பேசுறது சரி இவன் தமிழன் தான் இவன் கிரேக்க பாஷையை பேசுறான் ஜெர்மன் பாஷையை பேசுறான் எனக்கு தெரியாம இன்னும் அர்த்தத்தில் பேசுறாங்கிறத அந்த பாஷையை சொல்லி விளக்கம் சொல்லக்கூடிய அளவில் அதை தெரிந்திருந்தவர்கள் யாராவது அங்கு இருக்க வேண்டும் சும்மா எல்லாமே ஒரே மாய்மாலம் எனக்கு அதை பிடிக்கவில்லை கிறிஸ்துவர்கள் பிரியமானவர்களே நாம் ஆவியின் கனிகளை பெற வேண்டும் வரங்களில் ஒன்பது அந்த ஒன்பதில் எதையாவது ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நடைமுறைகளில் இன்னும் நாம் முழுமையாக நம் ஒரு சில நடைமுறைகளைத்தான் நாம் கடைபிடித்திருக்கிறோம் ஒன்பது நடைமுறைகளை கைபிடிக்கவில்லை கைபிடிக்கவும் இல்லை கடைபிடிக்கவும் இல்லை ஆகையால் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதை பேதரடியார் அவர்கள் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள் அதை சுருக்கமாக சொன்னவர் யாக்கோபடியார் ரெண்டு பேரும் சொன்னது சரிதான் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டு ஆவியின் வரங்களையும் ஆவியின் கனிகளையும் அந்த பரிசு தாபியானவர் அவருக்கு பேதரவர்களுக்கு சொன்னதையும் ஏற்றுக்கொண்டு நடக்க வேண்டும் என்று உங்களிடம் நான் புரியத்தோடு சொல்லுகிறேன் ஆனால் அங்கே பாருங்கள் இவ்வளவு அற்புதமான பதிமூன்று கடிதங்களை எழுதியவர் யாரும் அறிய முடியாத அறியத்தக்க யாரும் அறியாதபடியாக அறிகிறதற்கு அரிதான விஷயங்கள்னு சொல்லுவார் பவுலை பற்றி சொல்லும் போது பேதர் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் ரெண்டு பேருக்கும் பிடிக்காது சபைகளில் ஊழியம் செய்கிறார்கள் ரெண்டு பேரும் பிடிக்காது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காது அப்படிப்பட்ட பிடிக்காத மனிதன் பேதர்பே சொல்லுகிறார் பவுல் சாதாரண மனிதன் அல்ல அறிகிறதற்கு அரிதான விஷயங்களை அவரிடம் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்ன பாருங்க எவ்வளவு இப்போ நட்புறவோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பேதர் எழுதின நிருபத்தை நீங்கள் படிங்க கிறிஸ்துவக்கள் பெரியமானவர்களே ஓரளவுக்கு கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவர்களாக அநேகத்தில் உண்மை உள்ளவர்களாக அவர் மாற்றிவிடுவார் நம்ம எல்லாத்துலேயும் உண்மை உள்ளவராக இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியாது நிச்சயமாக இருக்க முடியாது அப்படி இருக்கிறவங்க கை தூக்கலாம் முடியாது என்னால் முடியலை நானும் பிரம்பையும் வச்சு பார்த்துட்டேன் என் காரில் வந்தால் யாராவது பாருங்க சென்னைக்கு வந்தால் ஒரு பிரம்பு கீழே இருக்கும் நான் இவ்வளோ நீட்ட பிரம்பு தான் ஆமாம் என்னை என் கண்கள் பாவம் செய்தால் ஒரு அடி என் காதுகள் தவறான விஷயங்களை மற்றவர்களுக்கு போட்டு கொடுத்தா அங்கே ஒரு அடி என் வாய் நாற வாயின்னு சொன்ன நேரத்தை நல்ல வாயாக இருக்க வேண்டும் தவறான வார்த்தைகளை பேசுகின்ற கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகின்ற அந்த தருணம் வந்தால் அதுக்கு ஒரு அடி இப்படியாக என் உடலை புண்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் ஒரு காலத்தில் இப்படி அடிச்சு அடிச்சு அழுகிறார இப்படி வீங்கி வீங்கி போச்ச உத்தரம் போட சொல்றாரு என்னதான் பிறம்ப எல்லாம் மன்னனை ஊத்தி எரித்தார்கள் என் மனைவி ஏன்னா நான் எல்லாரையும் தண்டிக்க முடியும் நான் வயதில் பெரியவன் குடும்ப தலைவன் அவங்க என்னை திருப்பி அடிக்க முடியாது அதுக்காக நானே என்னை அடித்துக் கொள்வது உண்டு இப்போ மறுபடியும் அந்த பிறம்ப கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு பிறகு விட்டுட்டேன் அதை இப்போ வச்சுருக்கேன் இப்போ போய் இங்கேருந்து போய் அந்த சிஐடி நகரில் போய் பிறம்பு வாங்கிட்டு வந்தேன் வெள்ளிப்பூன் கட்டணும் அதுக்காக வச்சுருக்கேன் வெள்ளிப்பூன் கட்டினா தான் அந்த அடி இங்கே பலமாக படும் அந்த வெள்ளிப்பூனோட இப்படி தன்னை வெறுத்து தன்னுடைய உடம்பை வெறுத்து அந்த ஜீவ ஆத்மாவை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் நமக்குள்ள இருக்கிறது தேவனுடைய ஆவி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பரிசுதாவி பரிசுதாவி பரிசுதாவின்னு சொன்னா அது என்ன ஆவி தேவனுடைய ஆவி ஒவ்வொரு உயிர்களிலும் அவர் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் முதல்ல ஊதுனது அது ஏவாளுக்கு ஆமா முதல் ஆப்ரேஷன் பண்ணது ஏவாளை தான் அவர் பெரிய டாக்டர் இல்லையா இன்னைக்கு இருக்க டாக்டர் எல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்றானே ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இருக்கிற கிட்னியை எடுத்துருவான் யாருக்கும் தெரியாம அவன் நெஞ்சில தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணிருப்பான் ஆனா உள்ள ஒரு கிட்னி காணாம போயிருவான் பாத்துருக்கேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் ஐயோ கிட்னியை காட்டலீங்க ரெண்டு இருந்தது ஒன்ன காடுல கேஸ் போட முடியாது ஏன்னா ஆதாரம் இல்லையே ரொம்ப நாள் ஆகி போச்சு ஆனால் நமது வைத்தியர் அப்படி அல்ல ஆடாமை உறங்க வைத்து விழாவில் இருந்து ஒரு எலும்பை எடுத்து அதை பெண் உருவமாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை ஊதி அவனுக்கு துணையாக ஏவாள் என்ற பெயரோடு வைத்தான் அவர் வைக்கல வைக்க சொன்னார் 
இந்த பறவைகளுக்கு காட்டு மிருகங்களுக்கு இந்த சமஸ்திரத்தில் வாழும் இந்த அனைத்து பறவைகள் அந்தாவது மரம் செடி கொடிகள் எல்லாத்துக்கும் நீ பேர் வைடா ஆதாமே ஏன்னா அந்த பூமியை நான் உங்கையில் கொடுத்துட்டேன் இந்த பூமி உனக்கு வானம் எனக்கு என்னுடைய சிங்காசன மானத்திலே உனக்கு இங்கே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் நீ என்கிட்ட எதையுமே கேட்கல ஆனால் நான் எல்லாவற்றையும் தந்து விட்டேன் அதற்கு பேர் நீ தான் வைக்கணும் பேர் வையினார் அவர் தான் பேர் வைத்தார் ஆதாம் அவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு வேதாகமம் அதாவது ஆதி ஆகமத்தில் இருந்து வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் வரை நீங்கள் வாசித்தால் ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை நீங்கள் கண்டு கொள்ள முடியும் அதுதான் பரிசுத்தாவி வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை யாராவது வாசிங்க மூன்று ஏழு ஆமாம் வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் தாவிதின் திறவு கோலை உடையவர் அதான் கிட்ட வந்தேன் சரியா புடி புரியல எனக்கு ஆ ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவரும் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அது அவருக்கு சொல்ல அவர் மூலமாக நமக்கு சொல்லுகிறார் நாமும் புதிய இஸ்ரவேலன் தான் அது நேற்றுக்கே சொல்றேன் இஸ்ரவேல் மக்களை எதிர்த்திலிருந்து கூட்டிட்டு வந்தார் அவங்கெல்லாம் பழைய இஸ்ரவேலர்கள் நாம் எதையும் காணவில்லை ஆமா தோமா கிட்ட அதுதான் சொன்னார் தோமா ஆண்டவனே தேவனே என்கிறான் தோமாவே நீ என்னை கண்டதினால் விசுவாசிக்கிறாய் என்னை காணாமல் இருந்து விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவன்கள் யாரு எப்படி பாக்கியவன் ஆக முடியும் இப்படிதான் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் இந்த நீங்க சொல்லுங்க அந்த விட்ட இடத்துல இருந்து வாங்க சொல்லிடுறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட முடியாது தாவிது மகாராஜனின் வாசலை பூட்டினார் அது வேற யாரையும் அது திறக்க முடியாது அவர் தான் வந்து திறக்கணும் திறந்து கிடக்கிறது அவருடைய வாசல் தாவிதின் வாசல் பூட்டுகிறவர் கர்த்தர் அவர் பூட்டார்னா யாரும் திறக்க முடியாது திருப்பி அந்த வசனத்தை புறா படிங்க இதை மனப்பாடம் பண்ணுங்க சாயங்காலம் வந்து எனக்கு சொல்லுங்க இதுதான் உண்மையான பிரசங்கம் சொல்லுங்க திருப்பி படிங்க பெல்லதெல்பியா அதை அழகா சொல்லுங்க எனக்கு என்னமோ மாதிரி கேட்குது பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாவிதின் திறவுகோல் எங்க இருக்கு நம்ம திறவுகோல் எங்க இருக்கு கர்த்தரிடம் இருக்கிறது கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே நமது திறவுகோல் கர்த்தரிடம் இருக்கிறது எவனுமே திறக்க கூடாத படிக்கு பூட்டி விட்டார் யாருக்காக தாவிதுக்காக படியினால் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் இது தாவிது கல்ல நமக்கும் தான் இதோ வாசல் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாசலை அவர் திறந்து வைத்திருக்கிறார் அதை எவனும் அவரை தவிர எவனும் பூட்ட முடியாது அதனால் சத்தியத்திற்குள் வர வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் இதை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் ஆவியின் மரங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆவியின் கனிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உற்சாகத்தோடு வாழ வேண்டும் கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆவியின் கனி அந்த கனியில் ஒன்பதில் நீங்கள் சமாதான கனியை பெற வேண்டும் பெறுவீர்கள் நேற்றைக்கு சொன்ன மாதிரி அவர் தழும்புகளால் குணமாகி விட்டீர்கள் நேற்றுக்கு ராத்திரிபுரம் நூறு தரம் சொல்ல சொன்னேன் யார் சொன்னது பார்ப்போம் ஒரு ஆள் கை தூட்டுங்க யார் சொன்னீங்க நூறு தரம் பாருங்க அங்கே பாருங்க பெரியவர் இப்போ கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கீங்களா ஐயா நீங்கள் எனக்காக சொல்லக்கூடாது தெளிவாக இருக்கீங்கள்ல இன்னைக்கு நூறு தரம் சொல்லுங்கள் கர்த்தாவே உன்னுடைய தழும்புகளால் நான் குணமானேன் வியாதியே உள்ள வராது சக்கர வியாதி இருக்கா சொல்லிக்கிட்டே இருங்க ஓடி போயிடும் ப்ரெஷர் இருக்கா சொல்லுங்க ஓடி போயிடும் அவருடைய தழும்புகளால் நான் குணமானேன் அதனால இந்த ஆவியின் கனி ஒன்பதில் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஆவியுடைய வரம் ஒன்பது இருக்கு அதிலும் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பதான் நாம் இந்த சமூகத்தில் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க முடியும் 
பொய்யர்கள் நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் வந்து விட்டார்கள் எல்லா மதத்திலும் அது வந்துவிட்டது கிறிஸ்தவ மதத்தில் நிறைய பொய் சொல்கிறாங்க ஆனால் மக்கள் அல்ல ஐஇஎல்சி சபையை சார்ந்தவர்கள் அல்ல சிஎஸ்ஐ சபையை சார்ந்தவர்கள் அல்ல பெண்டி காஸ்ட் என்ற ஒரு சபையை சார்ந்த சிலர் பொய் சொல்லுகிறார்கள் நேற்றைக்கு ராத்திரி வந்து ஏசப்பா என்னை எழுப்புனாருன்னு சொல்கிறாங்க எவ்வளோ பெரிய பொய் பார்த்தீங்களா நேற்றைக்கு ராத்திரி வந்தாருங்க என்னை எழுப்புனார் மகனே இதை நீ செய்யலான்னு சொன்னாங்க அதை தான் நான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் இல்லை ஒருவேளை அவர் சொன்னதை செய்து கொண்டிருந்தால் கூட அவர் எழுப்பியிருக்க மாட்டார் ஏனென்றால் மோசைக்கே அவர் தன் முகத்தை காட்டவில்லை உமது முகத்தை நான் பார்க்க வேண்டும் என்று மோசை நீ செத்து போயிடுவேக வைத்தவார் என் மகிமை கடந்து போகும்போது அவருடைய கண்களால் முகத்தை மூடிக்கொண்டார் கடந்து இப்படி போன உன்ன விரங்களை எடுத்து அந்த விரல்களை எடுத்து விட்டார் முதுகு புறம் அவனுக்கு தெரிந்தது இதெல்லாம் சத்தியமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது அதனால தான் சொல்றேன் ஆவியை எப்படி பெற்றுக்கொண்டீர்கள் பரிசுதாவி தான் முக்கியம் நீங்க எதை செய்தாலும் எந்த பிரசங்கம் எந்த பாடல் எப்படி செய்தாலும் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்வதே சால சிறந்தது அந்த பரிசுத்தாவியின் கனியை பெற்றுக்கொண்டாலே எல்லாம் நமக்கு கிடைத்த மாதிரி என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு ஆவியின் மரங்களில் ஏதேவது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆவியின் கனிகளில் ஏதேவது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பேதர் ஐயா சொன்னதும் சரிதான் யாக்கோப் ஐயா சொன்னதும் சரிதான் ஒருத்தர் தெளிவடைந்து விட்டால் யாக்கோபு வழி இன்னும் தெளிவடையவில்லையா பேதர் வழி ஆனால் ரெண்டும் கரெக்டு தான் இது ஒரு வருஷத்தில் பிடிச்சிடலாம் அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் யாக்கோ வழியில் போனால் ஒரே வருஷம் பேதர் ஐயா வழியில் போனால் ஒன்பது வருஷம் ஏன்னா முதல்ல நம்ம அவர் சொன்னதெல்லாம் எடுக்கணும் முதல்ல ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் தைரியமாக இருக்கணும் விசுவாசத்தோடு இருக்கணும் ஞானத்தோடு இருக்கணும் இச்சையடக்கத்தோடு இருக்கணும் பொறுமையோடு இருக்கணும் அப்புறம் தான் தேவன்னமோட வருவார் நம்ம தெளிவடையவில்லை என்றால் பேதரையா சொன்னது சரி தெளிவடைந்து விட்டால் யாக்கோ ஐயா சொன்னது சரி இதுதான் உண்மையான விஷயம் இதில் எதையாவது ஒரு வரத்தை ஒரு ஆவியின் கனியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எல்லாம் பல்லாண்டு வாழ வேண்டும் கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த ஜீவனை தருவான் ஆமா உபாகமும் முப்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதை மட்டும் ஆசித்து நான் என்னுடைய உரை முடித்துக் கொள்கிறேன் மீதி உள்ளதை சாயங்காலம் சந்திப்போம் ஆ இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொன்னதுக்கு அர்த்தம் இது தான் என்னடா எல்லாம் முட்டையாக சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படி நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது படிங்க ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் நமக்கு முன்னே இது என்ன அர்த்தம் சொன்னது யாருக்கும் அதை விட்டு விடுங்கள் அது நமக்கும் தான் இன்று சொன்னது போல அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஜீவனையும் மரணத்தையும் நான் உனக்கு முன்னால் வச்சிருக்கிறேன் நீ ஜீவனை தேடுறியா மரணத்தை தேடுறியா இவ்வளவு நேரம் பண்ண பிரசங்கத்துக்கு இதுதான் உங்களுக்கு அடையாளம் படிங்க கடவுளே கடவுளே ஒரு கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஐயா ஒரு கடவுள் சொல்லுகிறார் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியையும் என்று சாட்சி வைக்கிறேன் நீயும் உன் சந்ததியும் பிழைக்கும்படிக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு அங்க மரணம் இருக்கு அது வேண்டாம் நமக்கு நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதுங்கிறார் நம்ம தெரியாமலே இருக்கிறோம் நீங்கள் தெரிந்து கொண்டாலே போதும் ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு முப்பது இருபது அவர்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தேசத்திலே குடியிருக்க முடிக்க அதை சேர்த்து படிக்கணும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய சட்டத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றி கொள்வாயாக அவரே உனக்கு ஜீவனும் திற்காயுசுமானவர் அப்ப எப்படி பேதர் வழி யாக்கோ வழி ரெண்டு வழியும் சரி எதை பற்றி கொள்கிறீர்களோ அவர்கள் சொன்னதிலும் மரணம் இருக்கிறது ஜீவன் இருக்கிறது அவர்கள் சொன்னதிலும் ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது சாபம் இருக்கிறது நீங்கள் சாபத்தை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்களா மரணத்தை தெரிந்து கொள்ளப் போகிறீர்களா நீங்கள் ஜீவனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் பேராசைப்படுகிறேன் 
நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சாபத்தை பெற்றுக்கொள்ள விடாது என்று உங்களை வாழ்த்துகிறேன் ஆகையால் கிறிஸ்துக்கு பிரியமான முறை ஓரளவுக்கு நம்ம மனதை ஓரளவுக்கு சுத்தம் கொஞ்சத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிந்து கொண்டு விடைபெறுகிறேன் மாலையில் உங்களை சந்திப்பேன் பிரைஸ் த லார்ட் அல்ல லூயா அல்ல லூயா